didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? Yeah, did you I see? swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Okay, das äh, ist eigentlich nicht genug für einen derartigen Absturz. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember. I remember getting sick and dizzy. Go on. Das hört sich definitiv Nathan nach Prescott Drogen an. said he would take me to the hospital. Nathan war das? Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And... Okay, das hört sich... Also das sind bis jetzt ehrlich gesagt genau die richtigen Personen, mit denen sie sich eigentlich überhaupt nicht abgeben sollte. Ähm, And das hört sich... That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Ich hab's zum Glück dabei. Und das sogar in tadellosem Zustand. So Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Ähm, ja, prinzipiell schon. Aber natürlich muss das Ganze erstmal bewiesen werden. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. Sie hat recht und so Kate sollte das natürlich verstehen, was natürlich slide. relativ schwer Thanks, ist in so einem back. Zustand. Ähm, ja, ist schwierig. Ähm, aber ich denke, wir werden. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ja, das ist richtig. Die Frage ist es nur. Warte mal, äh, zurückspielen ist aber auch keine gute Idee. Ich weiß, ich kann ihr helfen und das werden wir natürlich auch tun. Ähm, ob ich sie jetzt so zurücklassen soll? Es ist schwierig. Es ist schwierig, aber ich kann jetzt in dem Moment nicht mehr für sie tun. Das wird sich im Laufe der Zeit rausstellen. So leid es mir tut. So. Wir gehen jetzt erstmal zu Chloe, würde ich sagen. Oh, falsche Richtung. Ähm. Max, food, two whales. See you there. Don't hide your fingers texting. Yay, breakfast. No emoji. Ja, dann auf zum Frühstück. Ich darf da nicht mit dran teilnehmen. Ich habe nämlich schon gefrühstückt. Aber... Max hat sich schon um Probleme gekümmert, ohne was im Magen zu haben. Das ist natürlich schlecht. 
Ähm, apropos helfen. Wenn ihr mir helfen wollt und euch äh, gefällt beispielsweise das, was ich tue, dann sagt mir das. Gerne. Mit einem Daumen nach oben. Wenn euch nicht gefällt, was ich tue, dann könnt ihr das natürlich durch einen Daumen nach unten sagen beispielsweise. Aber wenn ihr mir natürlich sagt, was euch genau nicht gefällt, nur dann kann ich es verbessern. Hi Taylor. Viel Spaß. Why did you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? Hmm. I don't want to fight with you or Victoria. Auch wenn sie nur ne, ich, auch wenn ich glaube, dass sie nur eine Mitläuferin ist. Let's just talk for once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Victoria selbst oder das Video. Why do you hang out with Victoria? Das ist die Frage. Sie ist eine Mitläuferin. And she's bossy too. Da bin ich mir Look, ziemlich sicher. You don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Ich spreche sie mal aus Kates Video. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Vielleicht finde ich in ihr. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. I guess I've no had common. mean bossy best friends too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Ähm, ich soll zurückspulen. Lass mal eben gucken. Ah, mit Schiff ging das glaube ich schneller. Hi Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? Ja, äh, weil du so alleine rumsitzt und weil ich glaube, dass du nicht zu Victoria gehörst. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Well, if you do care, my mom had back surgery. Ich bin, Victoria ich sag, das ist eine Mitläuferin. Like you are for Kate. Und wenn man sie in eine andere Richtung bewegen könnte, glaube ich... I know. That's why I wanted to talk. I'm... Wäre das sogar besser für sie. So. Das hätten wir erledigt. Jetzt ist die Frage. Achso, richtig. Wir müssen ja um Himmels Willen. Chloe wartet auf uns. May Building Athletic Field. Private Number. Oh. This is Nathan's father. This is a message to let you know that attempts to slander and blackmail my son will be met with many lawyers and legal. You're not the first student at Blackwell to try this. I hope you're the last. Consider this is a final bullet warning. Uh, was mischt denn der sich jetzt da ein? Ah, das hier sind die Bilder. Warte mal, uh, Previews. Uh, das ist Episode 1. Hier haben wir leider Gottes ein paar Bilder ausgelassen. Ich hoffe, ich kann hier Firewalk with me. Ich hoffe, ich kann in Episode 2 manches besser machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, I need to take the bus to get to the diner. Okay. Ja, also die Geschichte mit Kate auf jeden Fall, die wir uns eine Weile beschäftigen. Warren. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action. <laughs> yeah, naturally. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked Sie on my ass by that dick. Ob da nicht vielleicht sogar irgendwann noch mehr daraus wird? You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, stimmt, in der ersten Episode haben wir, glaube ich, mitbekommen, dass Chloe und Max äh, sich noch von früher kennen. Es war das richtig? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Chloe Price. We haven't seen each yep. other in a while. I bet you were hey, glad to see your blast up in that truck like a rock star. 
Das bestätigt mir ich wieder, dass mein Gedächtnis doch nicht so schlecht ist manchmal. I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I'll give you the story later. Principal Wells is taking care of it now, I hope. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Äh, ja. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Tschüssi, Goski. Na gut. Ähm, wir müssen zum Bus. Das ist so eine Sache, ich bin mir nicht sicher, ob der Principal, also der Schulleiter, ähm, dagegen vorgehen wird mit der Sache, was die Sache mit der Waffe angeht. Denn es ist halt auch so eine Familie, es ist hier nicht die größte Stadt, die haben Geld, die haben Ansehen und äh, ich glaube, die stecken auch einiges an Geld in die Schule rein. Äh, das ist natürlich wieder das typische äh, äh, kleinstadt das typische amerikanische Kleinstadt-Klischee. Ob da gegen die Person, gegen den Schüler, beziehungsweise damit halt eben auch gegen die Familie vorgegangen wird, ist eine sehr gute Frage. Ich bezweifle es ehrlich gesagt noch. Zumindest mal, wenn man äh, die erste Episode erlebt hat und was da halt eben so abging. Und wir hören wieder die tolle Musik. Ähm, die mir persönlich äh, in Life äh, is Strange sowieso sehr gut gefällt. Und ähm, kann ich mich eigentlich umschauen? Ah, nee, leider nicht. Aber das ist so das typische amerikanische. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so die Bilder sehe, dann ähm, fühle ich mich in, 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 in ähm, vergangene Reisen zurückversetzt irgendwo. Und ich persönlich mag eigentlich äh, den amerikanischen Style. So diese, diese Kleinstädte, habe ich sehr viele davon gesehen, beispielsweise als ich äh, Florida äh, selbst durchreist habe. Und da drüben, sehe ich gerade, ist ja der, 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 der Leuchtturm. Nee, ich muss sagen, äh, mir persönlich gefällt es ehrlich gesagt. Und wenn es nach mir ginge, ich würde ehrlich gesagt sogar sehr gerne in Amerika leben. Aber mein Leben hat mich halt hierher geführt. Danke, Mutu. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, Max hat eine Hauptaufgabe. Und bis jetzt gibt sich die Story, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ziemlich relaxed in der Hinsicht. Das glaube ich, was waren es? Nur noch vier Tage? Drei oder vier Tage? Ich glaube, vier waren es, glaube ich. Ähm, übrig sind, bis der Sturm hier eintrifft. So, Harbour in Arcadia Gas. Natürlich, das muss so heißen, wir sind hier ja in Arcadia. Ach, ich kann gar nicht... Okay, das finde ich jetzt schade. Da wäre ich jetzt gerne rübergegangen. Warum macht man solche unsichtbaren Mauern rein? Finde ich jetzt sehr schade. Naja, gut. Fisherman. Ah, der verkauft... Äh, ich verstehe. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Schütze unsere Bucht. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, <laughs> young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Ja, es ändert sich alles. Leider wurde es sehr vieles zum Nachteil. Gerade was eben die Umwelt oder die Menschen angeht. Has the town changed much? By Neptune's beard it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. 
I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. Hmm. 